हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोटिवेशन के बारे में आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो बहुत सारे नहीं आप 100 परसेंट ऐसे हो जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो डी आर डी एस की या एस की या आर के किसी एग्जाम की आर आर या ग्रुप डी एस एस में एस या सी या फिर डी आर ये जो जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और इनको एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ठीक है बेनिफिट आपका ही होगा मेरा उसमें कुछ नहीं होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना उसी के साथ इसमें वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब्स का अभी लॉकडाउन के बाद क्या सीन होने वाला है और उसके बाद आप अपना कुछ किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और बेस्ट ऑप्शन क्या है जो चीज़ आप घर पर बैठे कर सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ वेस्ट करें सबसे पहली चीज़ बात आती है आपके एग्जाम्स के डी आर डी एम टी और जे और आर का एग्जाम आर का बता दूँ तो अगले चार से पाँच महीने में कोई सीन पॉसिबल तो दिख नहीं रहा अभी तक ठीक है मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से और एक्सपेक्टेड बताता हूँ मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा बट आर आर बी का एग्जाम्स कराना इतना ज़्यादा इजी नहीं है अभी तक जो एजेंसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसको भी डिसाइड नहीं कराए तो पहले लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपका फिर से एक नोटिस निकाला जाएगा उसके बाद आपकी एजेंसीज आएंगी उसके बाद एजेंसीज को सेलेक्ट किया जाएगा उसके बाद आपका पेपर बनाया जाएगा उसके बाद पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर है और जो पेपर होगा आपका ऑल ओवर द इंडिया होगा जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं खुलेगा सारी ट्रेन्स नहीं चलेंगी तो आपका आर का एग्जाम कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है ठीक है तो चार से पाँच महीने इस एग्जाम को कहीं नहीं जा रहे बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो और करनी कैसे है कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा सेकेंड चीज़ आती है आपके एस एस और जे ई एस चल रहा था जब लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन हुआ ठीक है और एस एस आपका होने वाला था तो दोनों एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए तो ये अब आपके कब होंगे सबसे पहली चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट देना चाहती है वो होती है आपकी टेंथ ट्वेल्थ और कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्जाम जो कि आपके कंडक्ट कराए जाएंगे एक जुलाई से लेके पंद्रह जुलाई के बीच उसके बाद जो आपके अगर पंद्रह जुलाई तक सब कुछ ठीक चला सारे एग्जाम्स ईजिली कंडक्ट कराए गए तो आपके एग्जाम कराए जाएंगे फाइनल ईयर सी वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो सब और फाइनल ईयर वाले और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ठीक है तो जुलाई के एंड तक आपका ये सीन चलेगा तो जुलाई के एंड तक तो आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला गवर्नमेंट ओके और उसके बाद भी अगर आपको कोई एग्जाम कराया जाना होगा तो वो होगा आपका जेई एडवांस मेंस जो ये भी जेई एड जो मतलब ट्वेल्थ के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अलग अलग ब्रांचेस के उनको कंडक्ट कराया जाएगा ठीक है और उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स का सीन अब गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी अगर कराए गए तो वो आपके स्टेट वाले एग्जाम्स कंडक्ट पहले कराए जाएंगे इन कंपेरिजन टू नेशन वाइड ठीक है पूरी गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी का एग्जाम हो गया वो ऑल ओवर द इंडिया होता है आपका आरआरबी का जो एग्जाम होता है वो ऑल ओवर द इंडिया होता है आपका डीआरडीओ का जो एग्जाम है इसरो का जो एग्जाम है वो आपके ऑल ओवर द इंडिया होते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग लॉकडाउन लगा हुआ है अभी और बात तक भी रहेगा काफ़ी बात तक रहेगा और आना जाना हर एक स्टेट में एक अदर स्टेट का नहीं होगा तो तब तक ये जो आपके तीनों एग्जाम्स हैं ये आपके पूरे कंट्री में एक साथ कंडक्ट कराए जाते हैं और स्टूडेंट्स अलग अलग जगह का सेंटर फिल करते हैं तो ये भी अभी पॉसिबल नहीं होगा तो मिनिमम मिनिमम अगर मैं आपको एक टाइम बताऊं तो जुलाई के एंड तक आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला और कम से कम आपको तीन महीने का टाइम काफ़ी ईजीली मिलता है इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन को इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अगर आप बिल्कुल जीरो पर बैठे हो तो कितना टाइम लगेगा डी को सिर्फ और सिर्फ एक महीने के प्रिपरेशन से क्रैक किया जा सकता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो एस एस सी सी एच एस एल और एस एस सी जे को सिर्फ तीन महीने की प्रिपरेशन से क्रैक किया जा सकता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आर आर बी के किसी भी एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ दो महीने की प्रिपरेशन से क्रैक किया जा सकता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो यहाँ पर आपको चार से पाँच महीने मिल रहे हैं यहाँ पर आपको मिनिमम मिनिमम तीन मिल रहे हैं ये तीन से ज़्यादा ही जाने वाला है ठीक है जुलाई तक कोई एग्जाम नहीं होगा इनमें से भी कोई नहीं होगा तो आपके पास काफ़ी टाइम है अब बात आती है कि आप में से जो आपकी मेरी बहुत सारी जो ऑडियंस की मैं अगर एज बताऊं तो वो 17 इयर्स से लेके 34 इयर्स तक है 17 से 17 से लेके 24 मेरी 75 परसेंट ऑडियंस और बाकी जो 25 परसेंट है वो आपकी वो है मेरी 25 से लेके 34 तक ओके okay? आप में से बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स भी करते हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेशन कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब का मैं अगर आपको लॉकडाउन के बाद का सीन बताऊँ ठीक है तो लॉकडाउन के बाद जो छोटी कंपनीज थी मैं किसी की कंपनी को छोटे नहीं बोल रहा पर्सनली मत लेना बट जो भी छोटी कंपनी
कंट्री में सब कुछ नॉर्मल होगा तो प्राइवेट जॉब्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगी बहुत तेज़ी से तो ये आपके पास एक बेस्ट टाइम है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का ठीक है स्किल्स इम्प्रूवमेंट बात को ध्यान से सुनना और याद रखना प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हो और आपको डर है कि आपकी जॉब चली जाएगी तो इस डर में मत बैठो कि जॉब चली जाएगी जाएगी तो यार रहेगी आप भूखे नहीं बैठे हो पढ़े लिखे इंसान हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कमा लोगे कोई काम छोटा नहीं होता और जब आप इस मैंटलिस मैंटलिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं चाहे वो डिजिटल मार्केट मार्केटिंग से रिलेटेड हो चाहे वो आपकी फोटोग्राफी से रिलेटेड हो चाहे आपके सोशल इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड हो या फिर आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो आपके टेक्निकल से रिलेटेड हो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो बहुत सारी चीज़ें ठीक है तो ये तो आपका प्राइवेट जॉब का सीन हो गया पहले कम होंगी और एकदम से बढ़ेंगी जॉब्स जाएंगी और फिर एकदम से बहुत सारी जॉब्स आएंगी ठीक है और उसी के साथ आपका अब बात है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हो खुद से घर बैठे बैठे तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम्स का सीन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए हाँ गवर्नमेंट जॉब का मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब्स पे आपकी बहुत जल्दी बहुत सारी इंक्रीज़ होंगी जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा और गवर्नमेंट जॉब्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होंगी सो so, अगर आप प्राइवेट जॉब करते थे और आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम आपको मिला हुआ है आप सभी घर पर बैठे हो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स उसके बाद है आपकी जनरल अवेयरनेस और उसके बाद है आपकी रीजनिंग तो अगर आप चाहते हो आप एक गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करना और आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया था तो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है फॉर्म्स आएंगे लॉकडाउन खुलेगा बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे और एकदम वैकेंसीज कराई जाएंगी और आपको एक चीज़ और बता दो कि सिंगल सिंगल एग्जाम्स देने होंगे दो एग्जाम्स भी नहीं होंगे सिंगल एग्जाम्स में आपको जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रहा हूँ तो सिर्फ अभी अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर लो जेंडर अवेयरनेस इंप्रूव कर लो रीजनिंग को इंप्रूव कर लो कॉमन सिलेबस होता है उसको पढ़ लो आपको जॉब मिल जाएगी विद इन अ ईयर बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी सारा प्रोसेस बहुत जल्दी कराया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी ऑलरेडी चल रही है ओके तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब का सीन अब आप मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ सॉरी ये मच्छर उड़ रहा है कि आप अपने बिजनेस में क्या कर सकते हो अगर आप में कुछ टैलेंट है तो आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो आज की डेट में ये करना सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो इसी में है और सबसे ज़्यादा इजी और घर बैठे जो आप चीज़ें कर सकते हो वो बहुत इजी है और जो लड़कियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं मैं ये नहीं कह रहा कि वाट एवर दैट इज़ आपको जो समझना है समझो बट यूट्यूब पर अगर आप कोई गर्ल हो और आप चाहते हो कि आप घर से जॉब करना चाहती हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप पढ़ा सकते हो आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप वो वो कर सकते हो आपको एनिमेशन आती है तो आप एनिमेटेड कंटेंट बना सकते हो आप कॉमेडी बना सकते हो आप स्किट्स बना सकते हो आप सिंगिंग करते हो तो आप वो कर सकते हो तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको करो ये भी एक कोर्सेज की तरह है ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ईजी है फ्री है थोड़ी सी मेहनत लगती है टाइम लगता है ग्रोथ करने में बट जब आप ये सब चीज़ें सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे ओके okay, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो आप अपने ब्लॉग बना सकते हो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो कुछ ज़रूरी नहीं है बस एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है किसी वेबसाइट को बनाने के लिए भी कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं चाहिए होती मेरे भाई बस वर्ड बस पढ़ना आना चाहिए बस थोड़ा सा कुछ कोडिंग नहीं लगती वर्ड वेबसाइट बनाने में कुछ कोडिंग नहीं लगती एक ब्लॉग बनाने में ठीक है और लोग उससे लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं बस आपको देरी है किसकी अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम को क्लोज़ करने की टिकटॉक को क्लोज़ करने की यूट्यूब को क्लोज़ करने की फेसबुक को क्लोज़ करने की और गूगल क्रोम को ओपन करके कुछ भी एक यूजलेस यूज़फुल चीज़ को सर्च करने की ठीक है तो जिस दिन आप यूज़लेस चीज़ों को छोड़कर यूज़फुल चीज़ों की तरफ बढ़ोगे आप फालतू की चीज़ों को छोड़कर स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ोगे तो आपकी ग्रोथ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा आपको लग रहा है कि आपकी जॉब जाएगी फूल जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी कोई इतनी बड़ी भी जॉब नहीं थी जो लाखों रुपये में आपको सैलरी दे रही होगी दे भी रही होगी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है आप ट्राई करो स्किल्स को इम्प्रूव करने की जिस दिन आपके पास स्किल्स होंगे तो सब हर कोई आपके पास अपने आप आएगा आपके पास स्किल्स होंगे तो उस कंपनी में दम नहीं है कि आपको निकाल दे क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत होगी अगर आपको कोई आपको उस कंपनी से निकाल रहा है तो ये चीज़ याद रखना कि आप में वो स्किल नहीं था आपको उस कंपनी को आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसलिए आपको निकाल दिया आप एक
बहुत है मोर देन इनफ है कोई भी टॉपर ये जिस इंटरव्यूज में बताते हैं मैं आठ घंटे पढ़ता था मैं तीन तीन दिन नहीं सोता था सब झूठ बोलते हैं मेरे भाई कुछ नहीं होता सिर्फ नॉर्मल पढ़ते हैं एवरेज पढ़ते हैं जितने भी होते हैं सारे एग्जाम क्रैकर और एग्जाम टॉपर सभी एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं बस वो क्या करते हैं वो एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं टाइम टेबल आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम टेबल का मतलब होता है एक लाइफ आप सभी को पता है कि अगर आप कोई जॉब करते थे कॉलेज जाते थे या फिर घर पर भी रहते थे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे आप जो भी करते थे पहले वो आप एक टाइम टेबल से करते थे आपको पता था कि आज मुझे उठ के ही अपना शेड्यूल फॉलो करना है ठीक है तो वो आपकी लाइफ थी बट अभी जो आप आपकी लाइफ जीरो हो आप उठते हो खाते हो सो जाते सो जाते हो एक्चुअल में आप में से 80 परसेंट पीपल यही चीज़ कर रहे हैं उठते हो खाते हो सो जाते हो किस टाइम सो रहे हो ये नहीं पता किस टाइम उठ रहे हो ये नहीं पता तो आपको कुछ नहीं करना बस दो तीन दिन आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि आपको इस टाइम इतना पढ़ना है बस इतना काफ़ी है और आप सभी इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते या तो आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो अब आप आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है गवर्नमेंट जॉब चाहिए प्राइवेट चाहिए तो स्किल्स इंप्रूव करो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी गवर्नमेंट चाहिए तो अपने स्किल्स इंप्रूव करो अपनी नॉलेज इंक्रीज करो अपनी मैथमेटिक्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस इंप्रूव करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में क्या बेस्ट चीज़ है या तो आप यूट्यूबर बन सकते हो कर सकते हो कुछ नहीं अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप सिंपल या तो देखो व्लॉग बना सकते हो लाइक अगर आप एग्जाम की डी आर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेली का अपना जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो ओके कंप्लीट आपने डे में वो एक चीज़ पढ़ी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी आपने जनरल अवेयरनेस पढ़ी आपने आपने रीजनिंग पढ़ी तो आप उस एक वीडियो में बता सकते हो कि मेरा आज का शेड्यूल ये था मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ा मैंने इस चीज़ों को ये ये चीज़ें करी मैंने ये ये चीज़ें पढ़ी और इस वीडियो में वो बता भी सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे करा अगर आप ये चीज़ भी यूट्यूब पर करोगे ना तो फॉर श्योर sure वो ग्रो करेगी ठीक है वो ग्रो हंड्रेड करेगी और आपको कुछ भी चाहिए मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और हाँ आप मुझे जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो ना तो यार अपनी डायरेक्ट प्रॉब्लम को सेंड किया करो हाय हेलो का मैं सीरियसली रिप्लाई नहीं दे सकता आप मुझे बोलोगे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है मेरे को इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए मुझे ये टॉपिक चाहिए मुझे ये चाहिए तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ मैं वो बता सकता हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है ये ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो बट बट अगर आप बोलोगे कि हाई ब्रदर तो मैं इसका क्या ही रिप्लाई दूँ यार मैं चैट के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता और आपको पर्सनल चीज़ बताऊँ सीरियसली वाली तो मुझे चैटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठीक है अगर किसी का मैसेज भी आता है हाय तो मैं डायरेक्ट कॉल खुद से उसे कॉल कर लेता हूँ कि हाँ भाई क्या सीन है क्या चल रहा है तो मैं चैटिंग बिल्कुल भी नहीं करता वेस्ट ऑफ टाइम है यार जिस बात को आप दो मिनट में कर सकते हो उसके लिए दो घंटे क्यों लगाना ठीक है तो चैट वैट करना बंद करो डायरेक्ट कॉल करो जो बात करनी है जिससे भी बिजनेस हाँ एक तो हो गया आपका यूट्यूब दूसरा हो गया आपका वेबसाइट तीसरा हो गया आपका ब्लॉगर आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग जब मैं टेंथ क्लास में था मैंने तब बनाया था ठीक है टेंथ क्लास में था मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी और मैंने उस एज में अपना ब्लॉग बनाया था मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट यूट्यूब चैनल नाइन्थ क्लास में बनाया था ठीक है तो कोई भी कुछ भी चीज़ करने की कोई भी ये छोटी या बड़ी नहीं होती आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो बस आपको थोड़ा सा करना होगा करने की ज़रूरत है बस स्टार्ट कर दो जो आप करना चाहते हो ना उसको करने के बारे में सोचो मत जस्ट डू इट अगर आप सोच रहे हो कि आपको YouTube चैनल बनाना है तो वेट मत करो आपको करना क्या है बस शुरू कर दो कुछ भी करो बस शुरू कर दो आज से करना है आज से अभी से आप अगर आप सोच रहे हो कि आपको YouTube चैनल बनाना है तो जस्ट डू इट नाउ इस वीडियो को देख रहे हो बंद करो जाओ और बनाओ स्टार्ट करो शुरू करो जिस जब जब किसी चीज़ को शुरू करते हो ना तो 100 परसेंट आप उसमें एक दिन बाद उसमें एक स्टेप आगे जाते हो दो दिन बाद दो स्टेप आगे जाते हो तीन दिन बाद भले ही आप एक भी स्टेप आगे मूव ना करो बट चार दिन बाद एक और स्टेप आप मूव करोगे कहीं ना कहीं एक साल बाद आपकी वो चीज़ कुछ ना कुछ होगी हमारे चैनल को सितंबर 2020 में दो साल पूरे हो जाएंगे और अभी हमारे चैनल पर एट्टी सब्सक्राइबर हैं मुझे ये भी पता है कि अगले दो महीने के अंदर हमारे चैनल पर एक लाख सब्सक्राइबर्स होंगे मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करता हूँ मैं टारगेट बना कर करता हूँ और मैं आपको ये आज आज कितनी तारीख है आप आज आपकी जो भी आज आपकी नौ मई है ठीक है नौ नौ जून और नौ जुलाई मैं यहाँ पर ये पेपर पे इस वक्त लिख रहा हूँ कि नौ जुलाई को हमारे चैनल पर हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स होंगे ठीक है अगर आपको विश्वास विश्व
गोल बनाकर करता हूँ अब मैंने बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा तो सरप्राइज इस वीडियो के नीचे एक लिंक है और उस वीडियो के अंदर क्या है उस वीडियो में आपका जो मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसके बारे में शेड्यूल है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं तो उसको भी जाकर चेकआउट कर लेना नीचे दो लिंक और दिए हैं उस वीडियो के वो हमारे दो अदर चैनल्स के हैं एक चैनल पर मैं आप सभी लोगों के इंटरव्यूज़ डाला करूँगा हाँ मैं पर्सनली आपसे वीडियो कॉल करूँगा या फिर आपसे नॉर्मल कॉल पर बात करूँगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसकी ऑडियो या फिर एक पॉडकास्ट की तरह वो हम ऑल ओवर सबके सामने शेयर किया करेंगे उस चैनल पर ऑडियो को ठीक है तो डेली मैं ये चीज़ें करूँगा मतलब डेली आप में से एक बंदे से या वीकली एक बंदे से इस तरीके से उस पर बात करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी खतरनाक के नाम से हो तो वो सब कुछ आपके लिए होगा और जो सेकंड चैनल है हमारा एक रिक्रूटमेंट न्यूज़ के नाम से है उस पर हम डेली रिक्रूटमेंट अपडेट्स डालेंगे तो ये थी बस आज की एक छोटी सी बड़ी सी जैसी भी वीडियो थी और आपको विश्वास नहीं होगा मैं इस वक्त पूरा पसीने में भीग चुका हूँ क्योंकि वीडियो बनाते वक्त फ़ैन ऑफ करना पड़ता है और एक चीज़ और जब आपने देखा होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा था यहाँ पर ये वीडियो को मैंने पहले बना रहा बना रहा था तो कैमरा ही ऑफ करना भूल गया था भाई ठीक है तो बहुत देर से गर्मी में बैठा हूँ तो उसके लिए एक लाइक बनता है और एक शेयर ज़रूर बनता है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तो भाई कर क्या रहे हो यार इस पर अपना सर मारो या अंगूठा मुझे नहीं पता बस सब्सक्राइब ज़रूर हो जाना चाहिए और लाइक ज़रूर हो जाना चाहिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डैट साइड बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बाय गाइज़